何西阿书第二章，你们要对你们的兄弟说：“我的子民。”要对你们的姐妹说：“蒙怜悯的。”要与你们的母亲争论，你们要争论，因为他不是我的妻子，我也不是他的丈夫，好让他除掉脸上的影像和乳尖的影态，免得我把他剥光，赤身露体，使他像刚生下来的那天一样。又使他像旷野、像无水的旱地一般，叫他因干渴而死。我必不连续他的儿子，因为他们是像娼妓的儿女，因为他们的母亲卖了淫，怀他们的做了羞耻的事。因为他曾说：“我要跟随我那些爱人，我的饼和水、羊毛和麻布、油和我所喝的，都是他们给的。”因此。我要用荆棘堵塞他的通道，我要逐墙围住他，使他找不着出路。他要追赶他那些爱人，却追不上；要寻找他们，却找不着。他就说：“我要回去，回到前夫那里，因为从前比现在好的多了。”其实他不知道，是我把五谷、新酒、橄榄油赐给了他，甚至他们用来制造巴力的金银。也是我大量给他的，因此到了收割的时候，到了初九的季节，我必收回五谷和新酒，用来给他遮蔽裸体的羊毛和麻布，我也必夺回。那时，我要在他那些爱人眼前暴露他的下体，也没有人能救他脱离我的手。我必使他的一切欢乐、节期、新月、安息日或任何盛会都终止。我必毁坏他的葡萄树和无花果树，就是他曾说：“这是我做妓女所赚的，是我那些爱人给我的。”我必使这些果树成为荒林，任由田野的走兽吃掉。他在拜众巴力的日子，向他们烧香，佩戴耳环、首饰，打扮自己，跟随他那些爱人，却把我遗忘，所以我必惩罚他。这是耶和华说的。因此，我要诱导他，领他到旷野，对他说安慰的话。在那里，我要把葡萄园归还给他，使雅各谷变成希望之门。他必在那里回应，像他少年的时候一样，也像他从埃及地上来的那天一般。耶和华说：“到那日，你必称呼我医师，不再称呼我巴力。”我要把巴力的名字从他口中除掉，他们的名字没有人再提起。到那日，为了他们，我必和田野的走兽、空中的飞鸟、地上的爬虫立约。我必从这地折断弓弩、刀剑和兵器，使他们安然居住。我必聘你永远归我，以公义、正直、忠信和怜悯聘你归我。我必以信实聘你归我，这样你就必认识耶和华。耶和华说：“到那日，我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应允耶斯列。我必为了自己把他栽种在这地，我必连续那些不蒙连续的，我必对那些不是我的子民说。”你是我的子民，他们必说：“你是我们的神。”